Italien off road trip mit dem Expeditionsmobil Teil 2. Im letzten Video waren wir zwei Wochen mit unserem Expeditionsmobil in den Abruzzen Nationalparks unterwegs zum Wandern und Mountainbiken. Tolle Pisten, grandiose Landschaften, traumhafte Stellplätze. Den Link dazu findet ihr oben. In diesem Video besuchen wir einige bekannte Fotolocations in Umbrien und der Toskana. Unser Einbaukühlschrank gibt auf. Wir bleiben mal wieder auf der Autobahn liegen. Wir besuchen die größte Festungsanlage Europas. Ich erkunde die Westalpen mit dem Mountainbike. Wir besuchen das Mont Saint-Michel Italiens. Ein Ende verletzt sich am Knöchel. Und zum Abschluss geht es ins Austertal. Nach zwei Wochen Wandern und Mountainbiken in den Abruzzen Nationalparks wollten wir ein paar Fotolocations in Umbrien und der Toskana besuchen. Civita di Bagno Regio liegt äh, nördlich von Rom in der Nähe des äh, Bolsiano Sees und ist ein Dorf, das auf einem Tuffsteinfelsen liegt, das man über eine Brücke erreichen kann. Für 5 Euro Eintritt äh, darf man über die Brücke ins Dorf, das trotz Corona sehr gut besucht war. Um Fotos ohne Touristen zu machen, muss man viel Geduld aufbringen. Am nächsten Morgen bin ich extra um 5 Uhr aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. Ich hatte damit gerechnet, dass ich allein bin, aber selbst in Corona-Zeiten waren äh, einige Fotografen unterwegs, war immerhin sehr gesellig. Bagno Regio hat einen eigenen Wohnmobilstellplatz, auf dem wir alleine waren. Die Zufahrt ist allerdings ziemlich zugewachsen und italienisch eng. Okay. Also also ich muss mir aber sagen, wie dich jetzt an der Wand. Also, also der, der Spiegel ist ja unser Maß, oder? Warte mal. Hier geht's gut, ja. Fahren mit einem Expeditionmobil in Italien war wesentlich einfacher als befürchtet. Die Transitstraßen durch die Dörfer sind eigentlich immer fahrbar. Falls nicht, wird man umgeleitet oder die Straße ist gleich gesperrt. Unser Isotherm-Kühlschrank hat in den letzten Wochen täglicher weniger Kühlleistung erbracht. Inzwischen wurde die Butter noch nicht mal mehr im Gefrierfach gekühlt. Es gab Strom, der Kompressor lief, aber es würde keine Kälte mehr erzeugt. Vom Fehlerbild her sah das so aus, als würde das Kältemittel langsam entweichen. Die Suche nach einer Kühlbox ist in Italien schwieriger, als man annehmen möchte. Die kauft man in Italien nicht einfach im Supermarkt. Nach langem Suchen sind wir einem Werbeplakat gefolgt und wurden in der Nachbarstadt fündig. Pitigliano ist eine weitere wunderschöne Kleinstadt auf einem Tuffstein. Felsen gelegen und von der Stadtmauer umgeben. Und zum Fotospot am Sonnenaufgang hat man es auch nicht weit. Ja, geil, hä? Die Gegend war schon unter den Etruskern äh, besiedelt und ist bekannt für ihre Etruskerstraßen, das wussten wir noch nicht. Ja, vor allem auch, das ist so geil ausgefahren hier. Guck, da könntest du richtig mit dem Mountainbike hier so die. Geil. Die Etrusker haben in den Höhlen am Straßenrand ihre Toten beerdigt. Die, spätestens die Römer haben es dann ausgeplündert und heute werden sie als Keller verwendet. Das sieht man mal eindeutig. Früher war auch nicht alles besser, ne? Ah. Oder? Ja. Und Straßenkreuzungen hatten die auch schon, wie man sieht. Geil, hä? Alter Lack. Und die Italiener. Das waren die Etrusker. Eigentlich wollte man noch weiter in der Toskana bleiben. Es hatte allerdings jeden Tag weit über 30 Grad. Und zwischen 10 und 18 Uhr konnte man nichts machen als im Schatten liegen. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, nach Norden in die Westalpen zu fahren. Die kostenlosen Autobahnen in der Toskana sind eine Katastrophe. Das ist eine einzige Rüttelpiste. Auf dem Navi steht 280 Kilometer geradeaus und man hat eigentlich nur noch den Wunsch, auf eine Mautautobahn zu kommen mit, einer, mit glattem Asphalt. Ein Abenteuer nach dem anderen. Von Genua Richtung Mailand. Äh, beim Hochfahren pfeift es plötzlich an der Hinterachse. Ich nehme an, das ist das Überdruckventil. 
äh, Auto blockiert quasi an der Hinterachse und der Schatten ist gerade auf den Seitenstreifen und da stehen wir jetzt im Drüben der Hitze. ADAC hat aber sofort reagiert, schickt jemand und es kam auch gleich jemand von diesem, äh, von diesem Straßendienst, der hinter uns steht und winkt. Allerdings bewegt sich das Auto natürlich keinen Meter mehr. Ne? Ja, wobei die können ja auf diese Dinger da fahren, auf die, auf die Nachbarspur. Ja, er hat gefragt, ob wir darüber können. Sag ich, nee, geht gar nichts. Ja. Ja, totales Glück, weil es ist Donnerstag. Kein Wochenende. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh. wahrscheinlich vorne hoch, entlockt das dann hinten und schleppt uns dann zum Mercedes-Händler. Jetzt fährt er unter uns. Wir werden hochgepumpt. Das ist aber unheimlich. Was mir für wahrscheinlich 1000 Euro alles kriegt. Jetzt sind wir angezogen. Na hier. Wie geht's euch? Angespannt, aber glücklich. Scheiße, aber ich fühle mich in guten Händen. Der Michele hat's im Griff. Ja, genau. Michele heißt er. Schön, dass der Hund so entspannt ist. Ich hatte gehofft, dass uns durch das Abschleppen die Maut erlassen würde, war aber nichts. Ich musste in der Mautstation über den Abschlepper klettern, mein Ticket einschieben und die Maut bezahlen. Der Mercedes-Händler hat zu und macht angeblich erst am Montag wieder auf, weil es Donnerstag. Jetzt hat er uns zu sich geschleppt, irgendwo in Genua, du würdest dann niemals reinfahren. Und jetzt haben wir hinter das geht da oben hoch, wo dieser Laster auf dem Dach steht, da muss ich jetzt dann irgendwie hin. Wir sind jetzt auch wieder runtergefahren durch Genua durch zu einem Truck Dealer und da stehen wir jetzt auf dem Hinterhof. Die haben das jetzt untersucht und meinen, da wäre irgendein Ventil kaputt. Heute ist Donnerstag. Wir reparieren das jetzt vielleicht morgen, gucken sie aus dem Teil herkriegen. Wir werden ja nie hierher gefahren und es verrecke nicht, aber es hat nette Leute. Ähm, uns fehlen die Unterlagskeile und da die Bremse die Hinterrad feststellt, dass es nicht mehr geht, haben wir da jetzt die wollen auch nicht wegrunnen vom Palettenstapel was entfernen. Das ist eine Hitze hier, das hält man nicht aus. Indische Verhältnisse. Leute, in Genua hat es Schnaken, die gehen in anderen Ländern als Brathühnchen durch. Die saßen zu Hunderten auf unseren Moskitonetzen und haben die nach innen gedrückt. Wenn man von der Seite auf die Moskitonetze geschaut hat, hat man gesehen, wie die sich nach innen gewölbt haben durch den Druck der Schnaken. Die Rüssel von den Schnaken, solche Dinge, die haben nach fetter Beute gelächzt. Zwei schwitzende Deutsche und ein feuchter Hund. Naja, ganz so war es nicht, aber fast. Tatsache war, wenn man raus wollte, musste man mit dem Ventilator erst das Moskitonetz freiblasen. Das sieht auch nicht gut aus. Fiel mir schon bei der Pause auf, aber jetzt läuft es ja richtig raus hier als Super. Das Abschleppen war dank ADAC kostenfrei. Vielen Dank. Ersatzteil und Reparatur des Druckreglers waren dann aber doch fast die geschätzten 1000 Euro. nicht, ob 33 Grad in der Toskana oder 12 Grad in den Turiner Bergen bei Dauerregen besser ist auf jeden Fall mal anders. Die Festung Fenestrelle ist die größte Festungsanlage Europas und nach der chinesischen Mauer das nächstgrößte Mauerwerk. An dem Teil, das man hier sieht, wurde 122 Jahre lang gebaut. 
Das sind drei Festungsanlagen, drei Kilometer lang, 600 Meter Höhenunterschied und durch eine Treppe mit fast 4000 Stufen miteinander verbunden. Das ganze Gebiet war unter Ludwig dem 14. Französisch. Das sieht man heute noch an den Ortsnamen. In der Talenge waren die damals durch zwei Festungen geschützt. Die Kanonen haben nach rechts unten gezeigt, das war Savoia-Gebiet. Das waren die Vorläufer Italiens. Die Savoia haben sich dann irgendwann gedacht, die Ecke hätten wir auch gern. Und sind mit dem Heer durch das Tal gezogen und mit dem zweiten Heer von oben haben sie die Festung auf der linken Seite angegriffen. Die französische Garnison auf der rechten Festung war zu weit weg, um helfen zu können. Und nach zwei Wochen Belagerung war die linke Festung erobert. Die rechte Festung war damit vom Nachschub abgeschnitten und musste nach einer Weile aufgeben. Die Savoyer haben sich dann beeilt, alles wieder aufzubauen, haben die Kanonen um 180 Grad gedreht nach links oben. Wenn das Tal unten versperrt ist, kommt ein schlauer Angreifer von oben. Der schlauere Verteidiger baut weiter oben noch mehr Festungen, sodass das ganze Tal durch eine Serie von Festungen geschützt ist, die bis auf 2800 Meter hochgehen. Eine Fläche von 1,3 Millionen Quadratmetern. Wenn man bedenkt, dass man damals nur vier Monate im Jahr bauen konnte, denn der Rest der Zeit lag Schnee, ist das eine enorme Leistung. Die Aseta Kammstraße ist für schwere Fahrzeuge gesperrt und man kann allerdings bis auf 1800 Meter hochfahren an den Anfang der Kammstraße. Unten haben wir gepennt, da ist der, der Stellplatz. Auf der halben Höhe war ich gestern. Nächstes Fort und hier ist noch eins. Und da. Ist ja geil. Ist ja mega. Die Fonds auf dem Höhenzug liegen auf ungefähr 2800 Meter Höhe und sind durch eine alte Militärpiste verbunden, die für motorisierte Fahrzeuge gesperrt ist. Über den Wolken am Ende der Zeit. Die letzten Schneereste oder schon der neue Schnee. Die Wettervorhersage war eigentlich perfekt zum Mountainbiken. Die Wetterfrische haben allerdings über Nacht ihre Meinung geändert. Alter, habe ich schon erwähnt, dass es hier gerade Schneeriegen hat. Ich bin auch auf zweieinhalb und habe aber noch nicht alles an, was ich habe. Ah, es ist äh, also kalt ist gar kein Ausdruck. Alter Lack. Gestern hat sie hier oben auch schon geschneit. Und die Aussicht. Wenn du nichts mehr siehst, musst du einfach 30 Sekunden warten. Und dann zieht es wieder auf. Ein König später, Ludwig der 15. wollte das Gebiet zurück und hat 20.000 Mann losgeschickt zur Rückeroberung. Die Savoyer hatten so da Zeit nur 6.000 Mann zur Verteidigung, aber einen schlauen Befehlshaber. Der ließ am Asieta Pass eine mehrere Kilometer lange Steinmauer errichten. Und als die Franzosen nahe genug ran waren, haben sie einfach die Steine runtergeworfen. Das ging für die Franzosen nicht gut aus. Seitdem ist Ruhe. Man darf es ja nicht zu laut sagen, aber die Italiener fahren auf der Asieta Kammstraße ja mit normalen Stadtautos mit Vorderradantrieb und lassen noch nicht mal die Luft ab. Die fahren da zum Picknick hoch. Allrad und schweres Gerät ist also eher nicht nötig, schadet aber auch nicht. Ein paar Kilometer talauswärts Richtung Turin liegt auf einem Höhenrücken des äh, italienischen Mont Saint-Michel Sacra di San Michele. Das ist eine äh, berühmte Wallfahrtskirche, ebenso wie Mont Saint-Michel im Stil einer Wehrkirche. Die Zufahrt ist für Fahrzeuge, die breiter sind als 2,30 Meter äh, gesperrt, man kann allerdings auch hochwandern. 
Ähm, wir haben da einen Bänder, Risskapsel, was auch immer irgendwie. Und ähm, ich habe das Elastikband jetzt quasi passend zur Fußnagelfarbe. <lacht> Hat er gut gemacht, ne? Mm, Dr. Bardik. Mann bei der Arbeit. <lacht> Bolognese Soße kann ich. <lacht> Sag mal, ne? Oh, jawohl. Ja, gut, da entstehen jetzt Röstaromen, jetzt wird es geil. Arzt, ähm, Koch, Fahrer, ähm, Reiseführer, ähm, Mechaniker, Spülmaschine. Therapeut. Therapeut, ähm, Waschmaschine. Hunde, Hunde, Gassiführer. Ich habe dir eine Holzfällerportion gemacht, <lacht> damit du schnell bist. Super gekocht. Hätte ich selbst nicht besser hingekriegt. Nö. Wie ist denn dein Plan? Jetzt bringe ich als erstes mal den Müll weg, das sieht ja aus wie Sau und dann äh, mal einen Abwasch. Und dann äh, wird hier ähm, feucht, also durchgewischt, also vorne gesaugt, saugen, wischen. Und jetzt Barbereich müssen wir noch reinigen. Die Fenster vielleicht mal ein bisschen putzen. Ja, die, ja, komm, die Fenster. Und dann ist ja in einer Stunde, ist ja dann müssen wir noch zum Bäcker, damit ich dir das süße Stückchen kaufe. Da ist ja keine Zeit und dann muss ich an dem Hund schon wieder. Ziehst du die dann vielleicht bitte auch nochmal um? Ich mich? Die Tomatenflächen. Ach, der eine. <lacht> Also es geht ja wie eine Gazelle. Die letzte Station auf der Reise war das Ostertal. Das liegt von Deutschland aus ein bisschen abseits der üblichen Reiseroute. Man muss über oder unter dem großen St. Bernhard durch. Für unseren Laster kostet es ungefähr 70 Euro. Das hat uns allerdings so gut gefallen, dass wir da nicht zum letzten Mal waren. Oh, rechts geht es für Fußgänger, Schwierigkeitsgrad E. Das ist richtig. Dann machen wir das mal. Da ja Herr Annette nur eingeschränkt beweglich war, habe ich am Abschluss noch einen total coolen Weg rausgegraben äh, durch einen alten Bewässerungsweg mit jeden Mengen äh, Tunnel. Oh, ist, geil. ist das scharf hier. Ja. Geil. Ja. Yeah. Juhu. Im nächsten Video machen wir endlich die versprochene Rubentour. Da gab es ja schon mehrfach Nachfragen. Ey, ich war noch nicht fertig. Wir freuen uns wie immer über Likes. Abos und Kommentare. Wer noch Ideen hat äh, zum Offroaden in Italien, kann es bitte gerne unten in die Kommentare schreiben. Bis demnächst.